ജോത്സൻ ലൈവിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ നോ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗോവ ഷിപ്പ് യാർഡ് ലിമിറ്റഡിലാണ് സോ അവിടത്തേക്കാണ് ഇപ്പം നിയമനം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബാണിത് ജി എസ് എല്ലിൻ്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർനേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷിപ്പ്സിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും ബിൽഡിങ്ങും ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിയമനം നടക്കുന്നത് യങ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസിലേക്കും വേണ്ടി വേ നടത്തുന്നതാണ് സോ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗോവ ഷിപ്പ് യാർഡ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ വഴിയാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് വിളിക്കുന്ന ട്രെയിനീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തൊട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ആദ്യത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഫുൾ ടൈം ബി ഇഒ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്കാണ് ഫുൾ ടൈം ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ വേണം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ബി ഇ ബി ടെക്കോ തന്നെയാണ് ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രോണിക്സിലായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഇതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേക്കും ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് സിക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒ ബി സിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നും അല്ലാതെ ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് എന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ആണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ആണ് അത് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറിലായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ ആണ് സോ ഇതിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് നേരത്തത്തെ സെയിം ഏജ് ലിമിറ്റ് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഏത് ഡിസിപ്ലിനിലായാലും കുഴപ്പമില്ല പകരം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടു ഇയർ ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എം ബി എ എം എസ് ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിന്നുള്ള ഡിപ്ലോമയോ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ആർ എം ഐ ആർ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലേബർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ലേബർ സ്റ്റഡി സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നീ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷനിൽ എ ഐ സി ടി ഇ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇതെടുക്കേണ്ടതാണ് സോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോ മാർക്ക് വേണ്ടതാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഫിനാൻസ് ആണ് ഇതിന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഐ സി എം എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഐ ഇനി ഇതിന് വേക്കൻസീസ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ജനറൽ നാല് ഒ ബി സി മൂന്ന് എസ് സി മൂന്ന് എസ് ടി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് ഒന്ന് അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് വേക്കൻസി ആണ് അതിന് ജനറൽ രണ്ട് ഒ ബി സി രണ്ട് എസ് സി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് ഒന്ന് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി റിസർവേഷൻ ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഒരു വേക്കൻസി ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണ് ജനറലിനും ഒ ബി സിക്കും എസ് സിക്കും ഓരോ വേക്കൻസി വീതമാണ് ഇൻ കേസ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെങ്കിൽ പത്ത് വേക്കൻസി ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ജനറൽ നാല് ഒ ബി സി രണ്ട് എസ് സി ഒന്ന് എസ് ടി ഒന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഒന്ന് പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി ഒന്ന് ഇനി നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണ് അത് ജനറൽ ഒ ബി സി എസ് സി ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും മൂന്നാണ് രണ്ട് ഒന്ന് അതായത് ജനറലോ രണ്ട് ഒ ബി സിക്ക് ഒരു വേക്കൻസി എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ബാക്ക്ലോക്ക് റിസോർട്ട് വേക്കൻസീസ് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാ
അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഗ്രി കോഴ്സും ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ച് വർഷത്തെ അതായത് പ്ലസ് ടു ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളിപ്പം ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ അവസാനത്തെ സംസ്ഥാനം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എം എ ഒ മിനിമം പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഇതിന് എക്സാം നടത്തുന്നത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആ ചിലപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പെൻ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റും ആവാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ എൺപത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനായിരിക്കും അറുപത് മിനിറ്റിനായിരിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് വിത്ത് എം സി ക്യു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി മാർക്കിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ നോളജ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതായത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി റീസണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലിനും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വിളിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനായിരിക്കും സോ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാലറിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തൊട്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി അലവൻസും ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാം ഈ പോസ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സി ടി സി പിരീഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പിരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ലാക്ക് പെർ ആനവും അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജ് ഗ്രേഡിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ലാക്ക് പെർ ആനവും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എസ് സി എസ് സി പി ഡബ്ല്യു ബി ഡി എച്ച് സർവീസ് മാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാം ഫീസിൽ നിന്ന് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് ആ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേണൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കും ഫീസ് ആവശ്യമില്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ആകുന്ന നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന ഇമെയിലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഗോവ ഷിപ്പ് യാർ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജി എസ് എൽ ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോർട്ടൽ വഴി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഗോവ ഷിപ്പ് യാർ ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് റെക്രൂട്ട് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ കരിയേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ അപ്ലൈനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇമെയിൽ വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കറക്റ്റായിട്ട് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം കൊടുക്കാൻ ഇനി നിങ്ങളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ആവും സോ നിങ്ങളുടെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാനിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി സെക്കൻഡ് ആണ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ